welcome again to the most specialist channel of the commerce and we can see in most intelligent channel of commerce so we are now do dealing with the joint venture account and it is now interest problem whenever there is calculation of interest and venturer has to pay or venturer has to receive interest that must be mentioned in the sum now in this case we are dealing with the interest problem the it is in our illustration ram and sham entered into joint venture for purchase and sale of cotton अब राम और श्याम एक बिजनेस में आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर उनका कॉटन का सेल और परचेज का बिजनेस है देयर एग्रीमेंट शोज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज थ्री इज टू टू अब उनका एग्रीमेंट में है कि उन्होंने प्रॉफिट को शेयर करना है एज थ्री इज टू टू यानी राम को शेयर मिलेगा थ्री एंड राम शेयर शेल बी टू इफ को वेंचर पेज हिम अगर को वेंचर इट इज गिवन इन द एग्रीमेंट इफ को वेंचर पे करता है अपनी ओर से अपनी पॉकेट से देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा सिक्स परसेंट पर एन ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड जितनी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है किसी भी को वेंचर ने ही विल बी गेटिंग सिक्स परसेंट पर एन एंड इफ ऑन सेल ही इज कीपिंग मनी इन पॉकेट अगर कुछ समय के लिए सेल की मनी को अपने पास रिटेन करता है देन ही इज टू पे टू द बिजनेस दैट इज सिक्स परसेंट पर एन एम टू द बिजनेस अगर वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है देन ही इज टू गेट सिक्स परसेंट पर एन एम अगर वो सेल की मनी को रिटेन करता है पर्सनली देन ही इज टू रिमिट सिक्स परसेंट पर एन एम टू द बिजनेस इट इज रिटर्न ऑन फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन ए परचेज सिक्स हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन एट द रेट ऑफ हंड्रेड पर बेल ब्रोकरेज बींग टेन रुपीज पर बेल वेन एवर देयर इज एनी परचेज ऑफ ज्वाइंट वेंचर देन ब्रोकरेज पर बेल और पर टन इफ इट इज गिवन इन द सम दैट विल बी एडिड टू द सी पी ब्रोकरेज को कॉस्ट प्राइज में एड किया जाता है वेन ब्रोकरेज इज गिवन ऑन द सेलिंग प्राइज देन इट इज ऑलवेज डिडक्टेड नाउ इन दिस केस अवर entry will be joint venture account debited to ram because ram is paying himself on 1st march 18 to debit mein humne date ko dala 1st march 18 joint venture account debited to ram 600 bills at the rate of 110 yani 110 shall be amount and this amount shall become 66000 ye amount hamara 66000 banega uske baad kehte hain expenses paid by him ram ne एक्सपेंडिचर पे किया टेन थाउजेंड सेम डेट फर्स्ट मार्च को हमने लिखना है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेप्टेड टू राम एंड एक्सपेंसिस विल बी टेन थाउजेंड एंड ऑन फर्स्ट मे शाम परचेज 900 हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन एट द रेट ऑफ वन जीरो फाइव ब्रोकरेज बींग रुपीज फिफ्टीन पर बेल नाउ शाम ने भी एक मे को फर्स्ट मे को अब शाम ने परचेज किया और यहाँ पे हमें मैंशन है टू शाम नाइन हंड्रेड नाउ वन जीरो फाइव प्लस फिफ्टीन ब्रोकरेज इज ऑलवेज एडिड टू द सी पी इट बिकम्स वन ट्वेंटी देन टोटल अमाउंट शेल बिकम वन लैख एट थाउजेंड सिमिलरली शाम ने एक्सपेंसिस को पे किया एज फिफ्टीन थाउजेंड नाउ फर्स्ट मे को हम करेंगे टू शाम एक्सपेंसिस शेल बी फिफ्टीन थाउजेंड नाउ ऑन द नाउ ऑन द नेक्स्ट डे राम सोल्ड हीज इंटायर मटीरियल At the rate of 250 on 31st August 2018. Now in our example it is written that Ram is selling his entire purchased material that material is cotton now cotton is purchased that is there are 600 bales and Ram is selling by 250 whenever we are selling and Ram is retaining money for some time then that date will be 31st August 18 by Ram entry will be Ram's account debited to joint venture joint venture shall be credited with the sale money now 600 multiplied by 250 that will be 1 lakh 50000 that will be credited now again sham sold his entire goods yani cotton that is at the rate of 300 now on 1st october on 1st october we are writing entry will be sham account debited to joint venture in case of sale joint venture will be credited and sham's account will be 
डेबिटेड बिकॉज श्याम इज कीपिंग मनी ऑफ सेल प्राइस नाउ दिस विल बी नाइन हंड्रेड एट द रेट ऑफ थ्री हंड्रेड टन्स थ्री हंड्रेड पर बेल दैट विल बी टू लैख सेवेंटी थाउजेंड नाउ इट इज रिटर्न इन द एजम्पन एज्यूमिंग अकाउंट्स आर टू बी सेटल्ड ऑन थर्टी फर्स्ट अक्टूबर एटीन अब हमने सम में ये लिखा कि हमारे अकाउंट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को सेटल हो रहे हैं नाउ सेल प्राइज इज क्रेडिटेड नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पे एबल टू ईच वेंचर और रिसीव एबल फ्रॉम ईच वेंचर नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड टू राम एंड दैट अमाउंट शेल बी नाउ टाइम विल बी फर्स्ट मार्च हिज परचेज एंड अप टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर यानी दैट विल बी एट मंथस अगर हम कैलकुलेट करें एक मार्च से लेके थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक इसको हम कहते हैं फर्स्ट नवंबर भी कह सकते हैं दैट विल बी एट मंथ नाउ टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय राम शेल बी सिक्सटी सिक्स थाउजेंड इसकी परचेज का होगा और टेन थाउजेंड इनका एक्सपेंडिचर का होगा वो टोटल बनता है सेवेंटी सिक्स थाउजेंड नाउ राम को इंटरेस्ट पे एबल बिजनेस ने करना होगा दैट विल बी सेवेंटी सिक्स थाउजेंड इन टू सिक्स परसेंट इन टू एट बाई ट्वेल्व टोटल इंटरेस्ट पे एबल टू राम शेल बी थ्री जीरो फोर जीरो एज वी हैव कैलकुलेटेड उसके बाद राम ने मनी को कीप किया यानी थर्टी फर्स्ट अगस्त की सेल की और इन्होंने मनी को टू मंथ्स के लिए अपने पास रखा ये हमने कैसे कैलकुलेट किया अब हमारे पास है थर्टी फर्स्ट अगस्त टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर दैट इज टाइम ऑफ टू मंथ्स टू मंथ्स मनी हैज बीन कैप्ट बाय राम अब राम ने वन लैख फिफ्टी थाउजेंड को कीप किया और हमें कैलकुलेट करना है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इन टू सिक्स परसेंट इन टू टू बाई ट्वेल्व दैट अमाउंट बिकम्स फिफ्टीन हंड्रेड इट मीन्स इंटरेस्ट टू बी रिसीव फ्रॉम राम दैट विल बी फिफ्टीन हंड्रेड नाउ पेबल इज थ्री जीरो फोर जीरो एंड रिसीवेबल इज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इट मीन्स नेट पे एबल टू राम दैट विल बी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी नाउ इट विल बी टू राम ऑन लास्ट डेट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर वी शेल राइट हम ये लिखेंगे इकतीस अक्टूबर को टू राम इंटरेस्ट पे एबल होगा वन फाइव फोर जीरो सिमिलरली अब हम आ रहे हैं शाम के बारे में कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड टू द शाम अब शाम ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसका उसको इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी पर नम एज रिटर्न इन द एग्रीमेंट अब शाम ने लगाए हैं वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड इट मीन्स दैट पर्सन विल बी गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट मे टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर दैट विल बी सिक्स मंथस वी हैव कैलकुलेटेड अब हमने छः महीने का इंटरेस्ट शाम को पे करना है दैट विल बी वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड इन टू सिक्स हंड्रेड इन टू सिक्स बाई ट्वेल्व नाउ टोटल इंटरेस्ट पे एबल टू शाम शेल बी थ्री सिक्स नाइन जीरो ये हमें उसको पे करना है नाउ रिसीव एबल फ्रॉम शाम शाम इज कीपिंग मनी ऑन फर्स्ट अक्टूबर क्योंकि उन्होंने फर्स्ट अक्टूबर को शाम ने सेल की उसका अमाउंट रखा टू लैख सेवेंटी थाउजेंड दैट इज कैप्ट बाय शाम हिमसेल्फ शाम ने अपने पास टू लैख सेवेंटी थाउजेंड रखे और वो वन मंथ के लिए रखे क्योंकि यहाँ पे डेट लिखी है फर्स्ट अक्टूबर और हमारी क्लोजिंग हो रही है थर्टी अक्टूबर वन मंथ के लिए जो शाम ने मनी को रिटेन किया उसका इंटरेस्ट बिजनेस ने उसे रिसीव करना है शाम से नाउ इट विल बी रिसीव एबल फ्रॉम शाम दैट विल बी टू लैख सेवेंटी थाउजेंड इन टू सिक्स परसेंट इन टू वन बाई ट्वेल्व टोटल इंटरेस्ट रिसीव एबल फ्रॉम शाम शेल बी थर्टीन फिफ्टी नाउ नेट पे एबल टू शाम शेल बी थ्री सिक्स नाइन जीरो माइनस वन थ्री फाइव जीरो नेट पे एबल शेल बी टू थ्री फोर जीरो नाउ टू शाम इंटरेस्ट टू थ्री फोर जीरो दैट विल बी पे एबल टू शाम वी हैव कैलकुलेटेड पे एबल टू राम एंड पे एबल टू शाम इफ दे वर मोर रिसीवेबल्स अगर हमारे इंटरेस्ट ज्यादा रिसीवेबल्स होते दैट विल बी क्रेडिटेड तब हमें उनको क्रेडिट करना पड़ता अब हमारा पे एबल ज्यादा आ रहा है क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड मनी फॉर मच टाइम मोर टाइम एज कंपेयर दे हैव रिसीव फॉर लेस टाइम इट मीन्स दे हैव बीन एंटाइटल्ड फॉर मोर इंटरेस्ट उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो यहां पे उनको हम डेबिट करेंगे उनके लिए एक्सपेंस बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है तो हमें राम को देना
देने हैं वन फाइव फोर जीरो एंड शाम को हमें देने टू थ्री फोर जीरो नाउ वी आर गोइंग विद द टोटल बैलेंसिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एवरीथिंग हैज बीन डन नाउ हमारा टोटल बनेगा फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड एंड टोटल बनेगा टू लैख टू थाउजेंड एट हंड्रेड एटी नाउ डिफरेंस विल बी हावर टोटल प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट होगा टू सेवनटीन वन ट्वेंटी नाउ इट शेल बी डिवाइडेड इन टू रेशो रेशो विल बी थ्री इज टू टू नाउ रेशो शेल बी थ्री अपॉन फाइव नाउ राम शेयर शेल बी वन लैख थर्टी थाउजेंड टू सेवेंटी टू एंड शाम शेयर शेल बी एटी सिक्स एट फोर एट नाउ इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेएबल टू वेंचर और रिसीवेबल टू बाय वेंचर इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट प्रॉब्लम इन द ज्वाइंट वेंचर वेन एवर दे आर आर रिसीवेबल्स देन दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ज्वाइंट वेंचर वेन दीज आर पेएबल बाय बिजनेस टू द को वेंचर देन दीज शुड बी डेबिट इट इज बिजनेस एक्सपेंडिचर दीज आर बिजनेस इनकम इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द ज्वाइंट वेंचर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एग्जामिनेशन थैंक यू वेरी मच